നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ഞാൻ പറയാം ഒരു പരസ്യം ഞാൻ കണ്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി ഡിയുടെ ഡി ഡി ദേശായി ഹോംസിൻ്റെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് വരുന്നു ഡി ഡി സ്പോർട്സ് സിറ്റി എന്നാണ് അതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സ്പോർട്സിൻ്റെ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തൊക്കെ അവരങ്ങനെ ഒരു ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അത് പരസ്യം കണ്ടുടനെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുടനെ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നി എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് അവരിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ട്രിഗർ കിട്ടി ആ പരസ്യം കണ്ടപ്പോൾ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഞാൻ എടുത്തു ഇത് എവിടെയാ ലൊക്കേഷൻ അത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ലൊക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എവിടെയാണ് ഈ സൈറ്റ് അത് നോക്കി അത് എത്ര ഏരിയ വരുന്നതാണ് ഇത് ഏതൊക്കെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് എത്ര ബെഡ്റൂം ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഇനി ഇതിൽ വരാൻ പോകുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇതിന് എന്താണ് ഇവർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ മനസ്സിലായി സ്പോർട്സ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ പരസ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടി പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയപ്പോഴും എനിക്ക് നല്ല കിട്ടി എനിക്ക് കിട്ടിയതൊക്കെ എന്താ അപ്പോ ഓൾ ദീസ് ആർ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എനിക്ക് പല സോഴ്സിൽ കൂടി കിട്ടി അപ്പോ അവരുടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ തന്നിരിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആ സോ കോൾഡ് നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കും റൈറ്റ് വിളിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നോക്കി വെച്ച ഈ സാധനങ്ങൾ ഇവരെന്തെടുക്കും എന്റെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവര് ആ കമ്പനിയെ കുറിച്ച് പറയും ആ കമ്പനിയുടെ ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയും ഈ പ്രൊജക്റ്റിന്റെ പേര് പറയും അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പറയും സൈറ്റ് പറയും ഏരിയ പറയും എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ 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 എനിക്കറിയാവുന്ന തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇൻഫർമേഷൻസും എൻ്റെ അടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇവരിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ വിചാരം ഞാൻ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഇനി ആസ് എ കസ്റ്റമർ ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യം അറിയാന വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് പ്രസന്റേഷനിൽ നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകുന്ന എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കസ്റ്റമർ ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വില എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ പ്രൈസ് കാരണം ഈ കസ്റ്റമർക്ക് ഒരുവിധപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഇനഫ് ഇൻഫോ കിട്ടി എന്നാണ് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ വിളിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ പർപ്പസ് ഈസ് പ്രൈസ് അപ്പോ ഇവർ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് മതി 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 ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ലൊക്കേഷനും എനിക്കറിയാം ഞാൻ കണ്ടക്ട് കൊണ്ട് പോയി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ വില അത് സാറേ ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഷട്ടിൽ കോർട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്നോട് വില എന്നെ ചോദിച്ചത് സാറേ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇന്ന് വരെ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫെസിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം പ്രൈസ് പറയട പ്രൈസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ സെയിൽസുകാർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയാണ് കാരണം ഇവരുടെ പ്രീവിയസ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഇവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാ വെൻ ദേ സി ദേർ പ്രൈസ് അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വില പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിജക്ഷൻ അവൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമർ നോ പറഞ്ഞപ്പോഴ് എപ്പോഴാ വില കേട്ടപ്പോഴാ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസുകാർക്ക് വില പറയാൻ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഇവൻ കൊടുക്കാൻ മടിക്കും ഇവൻ കൊടുക്കാൻ മടിക്കും തോറും കസ്റ്റമർക്ക് ട്രസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതെന്താ ഇവന് വില പറഞ്ഞാൽ ഇവൻ എന്തിനാ ഇത് മറച്ചു വെക്കുന്നത് ഇവൻ എന്താ എനിക്ക് പിടി തരാത്തേ അപ്പൊ ഇതിലെന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ട് മൈൻഡ് സെറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കടിപിടിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന് പ്രൈസ് വേണം ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന് പ്രൈസ് പറയാൻ പേടി ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പല പ്രസന്റേഷൻസും ഫ്ലോപ്പ് ആകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടത് കസ്റ്റമർ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ആസ്കിംഗ് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഈ സെയിൽസ് പ്രസന്റേഷനിൽ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് ടൈം ആര് സംസാരിക്കണം കസ്റ്റമർ സംസാരിക്കണം റൈറ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിൽ പത്ത് ശതമാനം ആദ്യവും പത്ത് ശതമാനം അവസാനവും ഇങ്ങനത്തെ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആ പ്രസന്റേഷനെ കൊണ്ടുപോകണം എങ്കിൽ അവൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യമായ പ്രൈസിന് വ്യക്തമായ മറുപടി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവൻ ഉത്തരം തരില്ല കാരണം അവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടില്ല സോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സന്തോഷട്ടെ നമ്മളുടെ ലോജിക്കിലേക്ക് വിളിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കോഴ്സ് ഫീ എത്രയാണ് അതിന്റെ വില എത്രയാണ് ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അവർക്ക് സോ നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷനിൽ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ആ കസ്റ്റമറെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കസ്റ്റമറെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്താ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ച സ്കിൻ ബോൺ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹേർട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത പ്രസന്റേഷൻ അവന് കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് ക്വാളിഫൈയിങ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രസന്റേഷൻ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ അടുത്ത് സ്കിൻ ബോൺ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ഹേർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഇവന്റെ പ്രോബ്ലം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്കൊക്കെ അവരെ എത്തിക്കണം എങ്കിൽ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അവർ തരണം എങ്കിൽ അവന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ആഡ് ഇൻ യുവർ ട്രൈ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ടെലികോളേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ സെയിൽസുകാരെയും പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് പ്രൈസ് റേഞ്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക സാറേ ഫ്ളാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ യെസ് ഞാൻ ഇന്ന അടുത്തൊന്ന് വിളിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ വില എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് അറിയണം ഫ്ലാറ്റിന് എങ്ങനെയാണ് വില സാറേ നമുക്ക് അവിടെ അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ വരെ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് സാർ കസ്റ്റമറുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തതാണ് അമ്പത് ലക്ഷം മുതൽ രണ്ട് കോടി വരെയുള്ള ഫ്ലാറ്റുകൾ വില്ലകളും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോംപ്ലക്സിൽ ഉണ്ട് സാർ എന്താ അതിന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് റേഞ്ച് നിങ്ങൾ പരസ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻബൗണ്ട് സെയില് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു എൻക്വയറി വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് യുവർ പ്രൈസ് റേഞ്ച്
പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും സർവീസ് ആണെങ്കിലും ശരി പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കണം കസ്റ്റമർ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി എൻക്വയറി ഇട്ട് വിളിക്കുന്നത് പ്രൈസ് കേൾക്കാനാണ് എക്സാക്ട് പ്രൈസ് ഒരു കാരണവശാലും ആദ്യം പറയരുത് കസ്റ്റമറുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് പോകും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പറയണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കിങ്സ് ക്ലബിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോൾ വരികയാണ് അഖിൽ അവര് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കിങ്സ് ക്ലബിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും അവർക്ക് ജനുവരി നാല് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് അവർ കണ്ടു അവർ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഫീസ് സാറേ നമുക്ക് ഫീസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഒരു രൂപ പോലും മേടിക്കാതെ കൊടുക്കുന്ന കോണ്ടന്റ് തൊട്ട് കൺസൾട്ടിംഗ് കിങ്സ് ക്ലബ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് കൂടെ ചേർത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കുണ്ട് ഫ്രീ സൊല്യൂഷൻ തൊട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ വരെ സൊല്യൂഷൻസ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് സാറിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സാർ ഉത്തരം തരാമെങ്കിൽ ഞാൻ സാറിന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതാണ് സാറിന് വേണ്ടത് എന്ന് കൺസൾട്ടിംഗ് ആണോ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ആണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കണ്ടാൽ തീരുന്നതാണോ അതല്ല നമ്മളുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ എന്തെങ്കിലുമാണോ അതല്ല പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം ആണോ അതല്ല ഗിക്കിങ് ക്ലബ് ആണോ എന്താ സാറിന് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഉത്തരം തന്നാൽ മതി ഞാൻ സാറെ കഴിഞ്ഞ നാലു കൊല്ലമായിട്ട് അനിൽ സാറിന്റെ കൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കസ്റ്റമേഴ്സിന് സൊല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവരാണ് അപ്പോ സാറിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം പറയാമെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സാറിന് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പൊ കേൾക്കുന്ന ആളിന് എന്ത് മനസ്സിലാവും ഞാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടിനെയാണ് സോ എന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്നേക്കാൾ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്തെന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും ഈ സെയിൽസുകാരന് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ട് ട്രസ്റ്റിംഗ് യു ട്രസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ടെൻ എയ്റ്റി ടെൻ അരെ മ്യൂട്ട് മാറ്റി കളിച്ചിട്ടേ ടെൻ എയ്റ്റി ടെൻ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ നിർത്താതെ ഉത്തരം പറയും നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് സൊല്യൂഷനും കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സാധനം പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്നിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഈ റേഞ്ചിൽ ഏതാണ് സാറിന് വേണ്ടത് എന്ന് കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബിക്കോസ് ഐ എം ആൻ എക്സ്പേർട്ട് ഞാൻ നിത്യേന നൂറ് കണക്കിന് പേർക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ ഇതിൽ ഏത് വേണം എന്ന സെലക്ഷൻ എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഔട്ട് സാറിനെയും എനിക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും യെസ് സോ നമ്മൾ ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് വിത്ത് എ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പ്രസന്റേഷന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകുന്ന എവിടെയാണെന്ന് അറിയോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അടിപൊളി പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് സർവീസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ടീം പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇനഫ് ഓർഡർ കിട്ടുന്നില്ല വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ അഞ്ച് റീസൺസ് ആണ് അഞ്ച് റീസൺ ഒരു സെയില് നടക്കാതിരിക്കാൻ അഞ്ച് റീസൺസ് ആണ് ഉള്ളത് 
n u t m t n u t mount nut mount nut mount nut ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് കാരണങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ചിൽ ഒന്നാവാം ഒന്നിൽ കൂടുതലാവാം എം ഫോർ മണി ആ സാധനം മേടിക്കാൻ അവന്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല പണമില്ല രണ്ട് പണമുണ്ട് പക്ഷേ സമയമില്ല പണമുണ്ട് സമയമില്ല മൂന്നാമത്താൾ പണമുണ്ട് സമയമുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ നീഡ് എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ശരിക്കും ശരിക്കും ആവശ്യം ഉണ്ടോ എനിക്ക് നോ നീഡ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് കേസസ് സെയിൽ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫോർത്ത് റീസൺ ഈ നാലാമത്തെ റീസൺ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും സെയിൽ നടക്കാത്തത് ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് യു ഫോർ അർജൻസി ആ എന്റെ ഈ പണമുണ്ട് എനിക്ക് സമയമുണ്ട് എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ ഏ ഇപ്പൊ തന്നെ വേണമെന്നില്ലല്ലോ സമയമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത മാസം ആട്ടെ അടുത്ത മാസം ആട്ടെ no urgency and last one pano undu samayam undu aavashyam undu urgency in create cheyappattu ennattu medikkunnillengil no trust vishwasam illa oru presentation nesham customer theermanam edukkunnillengil logathu anje anje reason e ullu mount nut m t n u t no money no time no need no urgency and no trust ningal krithyamayi customer e qualify cheyidattundengil before presentation presentation todangunnathinu munne thanne you can predict you can predict ningalku pravajikkan pattum ഈ പ്രസന്റേഷന്റെ അവസാനം എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അതിനു മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്താണോ അവൻ്റെ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്നത് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പണമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ ആ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നവനെ ആ പ്രസന്റേഷന്റെ അകത്തൂടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സമയമാണ് അവന്റെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം എങ്ങനെ ഏറ്റവും കുറവിൽ അവന് സമയം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം ഇല്ലാതെ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആവശ്യക്കാരനാക്കി അവനെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും അവനിൽ അർജൻസി വൈ നൗ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോ മണി നോ ടൈം no need no urgency and no trust anju risa ivide panam illa engil endu cheyam namak adinulla solutions kandathi kodukka engane ema option kodukka payment period kodukka നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ പേയ്മെന്റിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നീക്ക് പോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അവന് വേണ്ടി ഫണ്ട് പേഴ്സണൽ ലോൺ ആക്കിയോ അല്ലാതെയോ എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കാം പണമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അറിയോ കസ്റ്റമർക്ക് ഈ പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് പലപ്പോഴും അറിയത്തില്ല നമ്മൾക്ക് തരേണ്ട പണം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി 
ഇറ്റ്സ് എ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാഫിനെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് എ സെയിൽസ് പേഴ്സൺ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം സാറേ ഇപ്പോ സാർ എന്തെങ്കിലും ഗോൾഡ് വല്ലോ എടുത്ത് പ്ലെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്താലും സാറേ ഒരു നഷ്ടവും ഇല്ല സാറേ അത് പിന്നെ അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവനെ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ആ ശരിയാണല്ലോ മറ്റേ ഗോൾഡ് ഇരിപ്പുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുക ആ അത് നമുക്കിപ്പോ തൽക്കാലം അങ്ങോട്ട് എടുക്കാം ഇവന് സൊല്യൂഷൻ ട്രിഗർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാ ആ സൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയണം ഇതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് അവന്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് എന്ന് അറിയണം എങ്കിൽ ഈ എം ടി എൻ യു ടിയിൽ എവിടെയാണ് അവൻ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അത് മനസ്സിലാക്കാനാണ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ ടു ആസ്ക് ദ റൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടി അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ എവിടെയാണ് ഇവൻ സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ക്ലിയർ അപ്പോ പണമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ പണത്തിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കാം സമയമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ അവന്റെ സമയം അധികം ചെലവാകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആ സമയം കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അത് നോക്കുക നീഡാണ് അവന്റെ പ്രശ്നമെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അവന്റെ ലൈഫിലുള്ള ഇമ്പാക്ട് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഒരു റോൾ പ്ലേയിലേക്ക് പോവാം കൃഷ്ണകുമാർ സാറേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും യൂണിബസ് വിൽക്കാൻ പോവാ ഓക്കെ നമുക്ക് ആരെ എടുക്കണം ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തു ആർക്ക് ആ പ്രസന്റേഷൻ വേണ്ടേ ശ്രീലീല തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ശ്രീലേ മ്യൂട്ട് മാറ്റി ഫാമിലി എന്ത് ബിസിനസ്സാണ് സാറേ ഒരു എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിക്കാൻ കഫേ ഉണ്ട് ഐ ടി കമ്പനി ഉണ്ട് കഫേ ഐ ടി ഓക്കെ ശരി എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സാറേ എല്ലാം കൂടെ പതിമൂന്ന് പേരുണ്ട് രണ്ടെടുത്തുകൂടെ ഓക്കെ സാറേ എന്ത് ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാവും രണ്ടെടുത്തുകൂടെ ഇയർലി ആനുവൽ സാറേ ഫാമിലി വൈഫ് മൂന്ന് മക്കൾ വൈഫ് മൂന്ന് മക്കൾ വൈഫിന് ജോലി എന്തെങ്കിലും ടീച്ചർ ആണ് ടീച്ചർ ആണ് ഓക്കെ മക്കള് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു വയസ്സ് ഒന്ന് പറയോ ഒരാള് ഏഴാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് അടുത്തയാൾക്ക് ഏഴ് വയസ്സ് അടുത്തയാൾക്ക് മൂന്ന് വയസ്സ് ഓക്കെ ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണോ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളാണോ മൂത്ത് രണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണ് ഇളയത് മൂന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ വണ്ടിയാ ഉള്ളത് കാറുണ്ടോ സാറിന് കാറ് രണ്ട് ഒരു ആൾട്ടോ ഒരു സെലേറിയോ ആൾട്ടോ സെലേറിയോ ശരി ബൈക്കോ സാറ് ബൈക്ക് ഒരു സ്പ്ലെണ്ടർ ഒരു ഷൈൻ സ്പ്ലെണ്ടർ ഷൈൻ ശരി സാറെ സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ സാറേ ഉണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് കുറച്ച് ഉണ്ട് എന്ത് ഒരു റേഞ്ച് ഒന്ന് പറയൂ സാർ ഒരു തേർട്ടി 
ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അടുത്ത ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ കൊടുത്തു തീർക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ സാർ ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന നോക്കാം ശരി ഗോൾഡ് എന്തെങ്കിലും അസെറ്റായിട്ട് മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ സാറിന് പ്രോപ്പർട്ടിയോ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് സാറ് എവിടൊക്കെ ടൂറ് പോയിട്ടുണ്ട് സാറ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എവിടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് സാർ മാൽദീവ്സ് തായ്ലൻഡ് ദുബായ് ഖത്തർ ദുബായ് ഖത്തർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് സാറിന്റെ ഡ്രീം എന്താ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആയി കേട്ടില്ല സാറിന്റെ ഡ്രീം ആണ് ഡ്രീം ആ അതൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലി പിന്നെ ഫൈനാൻഷ്യലായിട്ട് ഫ്രീ ആവാം ഫാമിലി ആയിട്ട് വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഫാമിലി വേൾഡ് എക്സ്പ്ലോർ ഓ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ശരി സാറിന്റെ ലൈഫിലെ സാറിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഒന്ന് പറയുക സാർ ലൈഫില് സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള സാറിനെ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഒരുപാട് ഓർമ്മകളൊക്കെ ഉള്ള ആളാണ് സാറിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രില്ലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പറയുക ജീവിതത്തില് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായിരുന്നു അന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ നാള് പരിചയപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ആയ ഒരു വിവാഹം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ അതിനോട് അടുത്ത ദിവസങ്ങളും ആ ദിവസം ഒക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് ഓർക്കാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു സാർ അന്ന് രാവിലെ എവിടെയായിരുന്നു എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു കല്യാണം പോത്തൻകോട് ഒരു ക്രസന്റ് ഓഡിറ്റോറിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ശരി ശരി അപ്പം അന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നമ്മള് അന്നത്തെ ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയോ ആ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അന്ന് രാവിലെ രാവിലെ തല ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഉറങ്ങില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ആയത് അറിഞ്ഞില്ല എന്തായാലും ഉണർന്ന് കുളിച്ച് അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ കല്യാണമാണ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെയും ഞങ്ങളുടെ ആണ് ആദ്യത്തെ കല്യാണം അപ്പോ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു ഇപ്പോ വണ്ടി ഒക്കെ വന്നു അലങ്കാരം ബഹളം പിന്നെ എന്റെ കൂടെ അച്ഛൻ അമ്മ അമ്മൂമ്മ അമ്മ ചേച്ചി അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെല്ലാരും അവിടെ ഉണ്ട് എപ്പോഴാണ് സരിത ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് എപ്പോഴാണ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ചെന്ന് എപ്പോഴാണ് മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണോ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കിയായിരുന്നോ പരസ്പരം നോക്കിയോ അതെ അതെ നോക്കി രസമായിരുന്നു അത് ആ ഒരു മൊത്തം മൊമെന്റ്സും ആ ബഹളവും ചിരിയും കളിയും ഇനി നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുക ഞാൻ ഇനി എനിക്ക് ഇതിങ്ങനെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണകുമാർ സാറേ യെസ് സാറിന്റെ നോർമൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റാഫ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി പാർട്ട്ണർ ആണ് ഫ്രില്ലിന്റെ അടുത്ത് പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുമോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവരിപ്പോ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കും പേപ്പറും പേനായും എടുക്കും അതുകൊണ്ട് സാറേ ഇത് സാറാണ് കേട്ടോ സാറ് ഇപ്പുറത്ത് ഒരാളെ ചേർത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഒരാളെയും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോ സാറിന് ഇപ്പുറത്തും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുമ്പോ 
സാറിന് ഇത്ര രൂപ കിട്ടും കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവരൊക്കെ കൊണ്ട് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേന് സാറേ എവിടാ സാറേ ഇത് കാണുമ്പോഴേ എഴുതേറ്റ് കൊടുക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഹിപ്നോട്ടിക് സെല്ലിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രീലിലിനെ എത്തിച്ചിരിക്കുക നോക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും ഒരാൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മോസേനിക്ക് ആയിരിക്കും റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീലിലിനോട് ചോദ്യം പ്രത്യേകിച്ച് സാറിന്റെ ഇൻഡസ്ട്രി നമുക്ക് പോകുമ്പോ ഋഷ മറിച്ചോടെ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് എന്താണ് ഒരു റെഫറൻസിലായിരിക്കും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് വേറെ മുഖവരയുടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലെ ഒരു ഒരു തർക്കവും ഇല്ല അവിടെ ചോദിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ശ്രീലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലൊക്കേഷൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഏതൊക്കെയാണ് സ്കിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ബോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഹേർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് നാലും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഇക്ബാലിക്ക ഇക്ബാലിക്ക ഈ നാല് ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ ബേസിക് സ്കിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു സ്കിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്നും നേരെ പോയത് എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് സാറേ ഫിഗേഴ്സിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത് ഫിഗേഴ്സ് ഫിഗേഴ്സ് ആയപ്പോ എന്തായത് ഫിഗേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പോ എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നോ ബ്രെയിൻ ലോജിക് ലോജിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാരണം ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇത് റിയൽ അല്ലേ ക്ലിയർ ആയോ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ചോദിക്കുന്നത് ബ്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് ബ്രെയിൻ ത്രില്ല എനിക്കൊരു ഉത്തരം തന്നെ ശരീരം പോലും അറിയാതെയാണ് ത്രില്ലിൽ എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞു തന്നത് ത്രില്ല ആലോചിച്ചോ പേരെന്താണെന്ന് സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വന്നു ഇല്ല ഓൾ ദീസ് ആലോചിക്കാതെ പറഞ്ഞതെല്ലാം എന്താണ് സ്കിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീലിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് മൂളിയട്ട ഉത്തരമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞു എവിടെ ആലോചിക്കുന്നേ ഇവിടെ ഇവിടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ശ്രീലിന്റെ അടുത്ത് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു സാറിന് സ്വന്തം വീടുണ്ടോ റെന്റഡ് ആണോ സാറിന് വീണ്ടും ഞാൻ ബ്രെയിനിലേക്ക് പോയി സാറിന് ഇപ്പൊ ഏതൊക്കെ വണ്ടിയുണ്ട് ഏതാ വണ്ടി സാറിന് ബൈക്ക് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ ചോദിച്ചേ ബ്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ വീണ്ടും ബോണിലേക്ക് പോയി എന്താ ബോൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചേ സാറേ കട എത്ര ഉണ്ട് സാറേ സാറേ എന്താ പെയിനാ പ്രോബ്ലം ആ കുത്തി നോവിക്കുക ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഇയാൾക്ക് പൈസയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്ര വേണം സാറേ വീണ്ടും ഞാൻ കുത്തി നോവിക്കുക മുറിവിൽ എവിടാ കുത്തുന്നേ ബോണിൽ ബോണിലാണ് കുത്തുന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാറ് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് പോയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ബ്രെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡെന്തിന് ഏതൊക്കെ ചോദിച്ചെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു വൈഫ് കുട്ടികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന ഉത്തരം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കസ്റ്റമറെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി സ്കിന്നിൽ തൊട്ടു ഞാൻ ബ്രെയിനിൽ തൊട്ടു ബോണിൽ തൊട്ടു വീണ്ടും ബ്രെയിനിൽ തൊട്ടു വീണ്ടും ബോണിൽ തൊട്ടു ഞാൻ ഹേർട്ടിൽ തൊട്ട് നിർത്തിയിരിക്ക ഞാൻ ഇപ്പോഴും കസ്റ്റമറെ പെയിൻ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് നിർത്തിയിരിക്ക ഇപ്പൊ ഈ കസ്റ്റമറുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താ ഇയാള് മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇയാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ആണോ കുഷ്മ സാറേ ഇയാൾ ഒരിക്കലും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇയാളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇപ്പോ ഇയാൾ ഒരു വിഷാദ ഭാവത്തിലേക്ക് മാറി ആര് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ വിഷാദ ഭാവത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇനി ഇരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പ്രസന്റേഷൻ എടുത്താൽ എറിക്കത്തില്ല എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വേണം താൻ കസ്റ്റമർ ഒരു ഹാപ്പി മൂഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ എടുത്തതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ പ്രസന്റേഷൻ എടുക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് ഒരു ഉറപ്പു
കസ്റ്റമറെ ഇത്രയും കുത്തി നോവിച്ച് നോവിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അവനെ സുഖിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കാര്യം പെയിൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അവനെ വേദനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അവനെ നല്ലൊരു തലത്തിലേക്ക് അവന്റെ മൈൻഡിനെ നല്ലൊരു സുഖലോലുവനാക്കി ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ അതിനാണ് ദാ ഈ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചത് സാറിന്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ഹാപ്പി മൊമെന്റ് പറയാമോ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ശ്രീലിന്റെ മുഖഭാവം ഒക്കെ മാറിയത് കണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലിന്റെ മുഖത്തെ സന്തോഷം കണ്ടായിരുന്നു ചിരി കണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലിന്റെ മുഖത്തെ ആ ഒരു ഒരു ആത്മവിശ്വാസം കണ്ടായിരുന്നു അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാ എന്തിനാണെന്നറിയോ എന്റെ പ്രസന്റേഷന് ഞാൻ തയ്യാറെടുപ്പിച്ചതാ അതല്ലാതെ അങ്ങേര് കെട്ടിയ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങേരുടെ പത്നായിട്ടിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ തന്നെ സുഖിപ്പിച്ചേരുന്ന അയാൾക്കൊരു ഫീൽ ഗുഡ് മൂഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്തിനാ നീ റെഡി ആയിരുന്നോടാ നീയും തയ്പ്പിച്ചു വെച്ച് ഒരെണ്ണ നാട വരുന്നുണ്ട് എന്റെ താണ് അതിനെ ശ്രീലിലിനെ പ്രിപ്പയർഡ് ആക്കിയതാണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് ആ വണ്ടിക്കകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ട് വണ്ടിക്കകത്ത് അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശ്രീലില് പറഞ്ഞ നിമിഷം ശ്രീലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് നല്ല ചിന്തകൾ പോയി കാരണം അമ്മ ഇപ്പൊ കൂടെ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ദിവസം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ശ്രീലില് സരിതയെ കണ്ടതും സരിത ഒരുങ്ങി വരുന്നത് എപ്പോഴാ ശ്രീല് കണ്ടതെന്ന് വരെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ശ്രീലിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് സരിത കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് ഒരുങ്ങി വരുന്നത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശ്രീല് അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു ആനന്ദം ഇതിനി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കോരിത്തരിപ്പിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകായിരുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കൃഷ്ണകുമാർ സാറേ എനിക്ക് ഉത്തരം എന്താ കൃഷ്ണകുമാർ സാറേ യെസ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഉള്ളിൽ ശ്രീലിൽ ഒന്ന് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രീലിലിന് ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ ഉള്ള പ്ലാൻ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിൽ ഉണ്ടോ സാറേ ഉണ്ട് സാറേ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ കേട്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഉത്തരം പറ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് സാറേ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ശ്രീലിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് ആൾട്ടോയും സെലേറി ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ലക്ഷറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി എടുക്കാനുള്ള പ്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ സാറേ ഉണ്ട് സാറേ നമുക്കൊരു ടു വീലർ നല്ലൊരു എൻഫീൽഡ് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ള ഒരാള് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ള ഇതേതാ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഇമോഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകാത്തത് ആ സ്വപ്നം പറയുന്ന എൻഫീൽഡ് എടുത്തു കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ അതിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ സാറേ യെസ് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ലാൻഡ് എടുത്ത് സ്വന്തം വീട് വെച്ച് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓഫർ പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടോ സാറേ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫാമിലി ആയിട്ട് വേൾഡ് ടൂർ പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ തൈലാൻഡും മാൽദ്വീപ്സും ദുബൈയും ഖത്തറും അല്ലാതെ ഫ്രില്ലിൽ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്കും ഫാമിലിയെ കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ പോകാനുള്ള പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടോ സാറേ യെസ് സാർ നാല് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിൽ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ കല്യാണ പ്രായം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് സേവിങ്സ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടോ സാറേ വെരി മച്ച് ഒരു വീട് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു വസ്തു മേടിച്ച് വീട് വെക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ യെസ് വൈഫ് ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിനും കൂടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രീലിനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാൻ ആണല്ലോ നമ്മുടേത് അല്ലെ യെസ് സാർ സാറേ ഇനിയും എനിക്കിത് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ഇപ്പൊ സാർ ഈ എസ് പറഞ്ഞത് ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഫ്രില്ലിന് യൂണിബിസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് എന്റെ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ അടുത്ത മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് കിട്ടുമോ എനിക്ക് എന്റെ ഈ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഈ ബൈക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഈ റെന്റഡ് വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറാൻ പറ്റുമോ എന്റെ മോഡ കല്യാണ പ്രായമാകുമ്പോഴത്തേന് അവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്കിത് മാറ്റി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ലോകർ യാത്ര എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലിക്കും പോകാൻ പറ്റുമോ എനിക്കൊരു ഹാപ്പി ഫാമിലി ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് സ്വസ്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ
ഈ വട്ടം സാർ വരയ്ക്കരുത് ഇത് വരച്ചോണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതിന് പകരം നമ്മൾ ശ്രീലിനോട് പറയാണ് ഹിയർ കംസ് ദ സൊല്യൂഷൻ ശ്രീലെ ഇന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മുടെ ആ മൂന്ന് മാസത്തേക്കുള്ള ഫണ്ടാണ് അതിന് നാട്ടിൽ ഇതാണ് ഇപ്പൊ ശ്രീല ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു നല്ല വണ്ടി എടുക്കണം അതിന് നാട്ടിൽ ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വേൾഡ് ട്രിപ്പ് നമുക്ക് ഓണത്തിന് ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകണം അതിന് ശ്രീലെ താണ്ടി ഇത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു ലാൻഡ് മേടിക്കണം അതിന് ഇത് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു വീട് വെക്കണം അതിന് ഇത് ചെയ്യണം സാറേ ഇതാണോ ശ്രീലിനെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണോ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് യെസ് ദിസ് ഈസ് ദ പവർ ഓഫ് ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാതെ എടുക്കുന്ന പ്രസന്റേഷനും ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എടുക്കുന്ന പ്രസന്റേഷനും വിച്ച് വൺ ഈസ് പവർഫുൾ സെക്കൻഡ് വൺ സെൻ പെർഫെക്റ്റ് എന്നിട്ട് അതാണോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവരുടെ വാ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കീറിയിട്ട് അതിന്റെ അകത്തോട്ട് വെച്ച് അവനെ കൊണ്ട് പിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ അവൻ തനിയെ എടുത്ത് കഴിച്ചോളൂ അവന് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി സാധനം സെയിം ആയിരിക്കും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സാറ് പറയുന്ന പ്ലാൻ ഇതേ പ്ലാൻ തന്നെ നാഗലക്ഷ്മി മാമിനോട് പറയുമ്പോ ഈ പറയുന്നത് എന്റർലി മാറും അതിനാണ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ പ്ലാൻ സാധിക്കുന്നോട് പറയുമ്പോ എന്റർലി മാറും കാരണം ശ്രീലിന്റെ ജീവിത സാഹചര്യവും ആവശ്യങ്ങളോ അല്ല സാധിക്കണുള്ള ഇതല്ല മലുവിനുള്ള ഇതല്ല അൻവറിനുള്ള നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സെയില് നടക്കാത്തതിന്റെ റീസൺ ഇവരൊക്കെ ഒരു പ്രസന്റേഷൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പോയി പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ കസ്റ്റമറിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത സാധനം എം ടി എൻ യു ടി ഞാൻ ഇതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആണ് ശ്രീലിലെ യൂണിബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലിന് പണത്തിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകത്തില്ല കാരണം ശ്രീല അത് കണ്ടെത്തും സമയം പ്രശ്നം വരത്തില്ല ആവശ്യം ഒരുപാടായി അർജൻസി ആയി ട്രസ്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാം ദാണ്ട കൃഷ്ണല്ലേ ഇതേ അവസ്ഥയിൽ വന്ന ആളാണ് ഞാൻ കൃഷ്ണകുമാർ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ബെൻസിലാണ് വേണ്ട ശ്രീലിന് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മോസീൻ അയാളുടെ ലൈഫ് നോക്ക് ഞാൻ ഇതിപ്പോ ഒരു ഒരു റോൾ പ്ലേ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ അല്ലാതെ ഇവിടെ എം എൽ എം ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് കാണിച്ചു തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണോ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് പ്രസന്റേഷൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ട്രസ്റ്റ് അല്ല നീഡല്ല ടൈം അല്ല മണിയല്ല കസ്റ്റമറിൽ അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല അർജൻസി അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗമാണ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഞാനിപ്പോ എടുത്ത റോൾ പ്ലേ ഇന്നലത്തെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ നമ്മളുടെ നാല് തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു റോൾ പ്ലേ കൃഷ്ണകുമാർ സാറിനെ വെച്ച് ചെയ്തത് കേട്ടോ യെസ് കസ്റ്റമറിൽ അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗം നമ്മളാണ് കസ്റ്റമറുള്ളിൽ അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ ത്രൂ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ ബിസ്സ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് എ ബിസ്സ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിങ് ചെയ്യാനുള്ള ആ കളി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയില് പട പട പടയെന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം പ്രൈസിങ്ങിലാണ് കളി
അപ്പോ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്തൊക്കെ തരം പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് ബിസിനസ്സിൽ ഉള്ളത് എന്ന് ഞാൻ പടേന്ന് പഠിപ്പിച്ച പോകുന്നത് സി ആർ എം എൽ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എങ്കിലും ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇതിൽ ചിലർക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജീസ് പല സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയാൻ പോവാണ് ഇതിൽ ഒന്നോ അതിലധികം സ്ട്രാറ്റജീസോ നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് എടുത്തെടുത്തെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പല പ്രൊഡക്റ്റിന് പല രീതിയിൽ പല സിറ്റുവേഷനിൽ പല രീതിയിൽ ഈ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും സ്ട്രാറ്റജി നമ്പർ വൺ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ഇത് പ്രൈസ് ഇത് വാല്യൂ നാലായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ്ങിനെ മാറ്റാം ഒന്ന് ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ പ്രൈസ് ബട്ട് ലോ വാല്യൂ ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്വാളിറ്റി കുറവായിരിക്കും വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ്ങിൽ നാലായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ തിരിക്കാം ഒന്ന് ഹൈ പ്രൈസ് ലോ ക്വാളിറ്റി എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ജലശതാബ്ദി ട്രെയിനിൽ കയറി നാഗലക്ഷ്മി മാം കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കയറിയപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് എൽ ഐ സിയുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് ഓടി വന്ന് കയറിയത് ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കൊണ്ടുവരും ചായ വട ബിരിയാണി അപ്പൊ ഒരു ബിരിയാണി മേടിക്കും ഒടുക്കത്ത വില വായി വെക്കാൻ കൊള്ളാവോ ഇല്ല പക്ഷെ മേടിച്ചേ പറ്റും ലൊക്കേഷൻ ട്രെയിനിന്റെ അകത്തായി പോയി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് അപ്പുറത്തെ ചായക്കടയിൽ കിട്ടുന്ന ചായ അതിന്റെ ഏഴ് അയിലത്ത് വെക്കാൻ പറ്റാത്ത ചായ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ചു കുടിക്കും ഹൈ പ്രൈസ് ലോ വാല്യൂ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസ് വലിക്ക കുടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പറയാം അല്ലേ യെസ് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെയാ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഹൈ പ്രൈസ് കൊടുക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത നമ്മളിപ്പം കോയമ്പത്തൂര് സേലം ഹൈവേ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മുംബൈ ഗോവ റൂട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹൈവേ സൈഡ് കടകളൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നല്ല കടയൊന്നുമില്ല കാണുന്ന കടയിൽ കയറും വില കൂടുതലും ഒരു രക്ഷയില്ല കൊള്ളത്തുമില്ല വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിലെ ഫുഡ് അത് പറഞ്ഞു എയർപോർട്ടിലെ ചായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയർപോർട്ടിലെ ഫുഡാണ് ശബരിമല ആ ശബരിമല വെരി ഗുഡ് ഉടനെ അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് തോന്നുന്നു പത്ത് രൂപയുടെ പോപ്കോൺ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ യെസ് അടുത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൊക്കേഷൻ കിട്ടിയാൽ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ചാൽ വില കൂട്ടാൻ പറ്റും അവിടുത്തെ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ വെക്കാൻ പറ്റുവോ ആലോചിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ആലോചിച്ചു എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത് അൻവറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അതിൽ എവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ജിബോയി ജിബോയി ഇവിടെ കാണും ജിബോയോട് ചോദിച്ചാൽ മതി സിയാലിൽ 
എവിടൊക്കെ കിടപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന് ജിബോയി എനിക്ക് ജിബോയി അല്ലേ അല്ലേ നമ്മുടെ സിയാലിന്റെ ഫൗണ്ടർ പ്രസിഡന്റ് ഇപ്പൊ എയർപോർട്ടിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഡൊമസ്റ്റിക്കിലും ഇന്റർനാഷണലിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പേസ് വരുന്നതൊക്കെ ജിബോയ്ക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അല്ലെ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു കൗണ്ടർ ഇടണം അതിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ടെൻഡർ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ വിലയും കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ജിബോയ് അപ്പോ പലപ്പോഴും അത് അത്ര ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അവിടെ അതാണ് ആ ലൊക്കേഷന്റെ പ്രത്യേകത അടുത്തത് ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ വാല്യൂ വിലയും കൂടുതല ക്വാളിറ്റിയും കൂടുതലാണ് എക്സാമ്പിൾ ബെൻസ് വില കൂടുതലാ ഔഡി വില കൂടുതലാ ബി എം വില കൂടുതലാ റോൾസ് റോയ്സ് വില കൂടുതലാ ഫെറാറി വില കൂടുതലാ പക്ഷെ ക്വാളിറ്റിയും കൂടുതലാ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നല്ല വിലയ്ക്ക് പക്ഷെ ഇത് എവിടെ വിൽക്കാവുള്ളൂ അൾട്രാ പ്രീമിയത്തിൽ വിൽക്കണം നമുക്ക് മൂന്ന് തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണുള്ളത് ജനറൽ കസ്റ്റമർ പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ അൾട്രാ പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് തരം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ജനറൽ പ്രീമിയം ആൻഡ് അൾട്രാ പ്രീമിയം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ എയ്റ്റി ട്വന്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഇതിൽ നടക്കുന്നത് നൂറിന്റെ അകത്ത് എൺപത് ശതമാനം നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ജനറൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിരിക്കും അതായത് വില കുറഞ്ഞ പ്രൊഡക്ട്സ് നോക്കുന്നവരായിരിക്കും ട്വന്റി പെർസെന്റ് പ്രീമിയം വില തരുന്നവരായിരിക്കും ആ ട്വന്റിക്കകത്ത് ഇതിപ്പം എയ്റ്റി ട്വന്റി ഈ ട്വന്റിക്കകത്ത് ഒരു എയ്റ്റി ട്വന്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് അതായത് ആ ട്വന്റി പെർസെന്റിന്റെ എയ്റ്റി പെർസെന്റ് പതിനാറ് ശതമാനം ആളുകൾ ആരാണ് പ്രീമിയം വാങ്ങിക്കുന്നവരാണ് ബാക്കി വരുന്ന ട്വന്റി പെർസെന്റ് നാല് ശതമാനം ആളുകൾ അൾട്രാ പ്രീമിയം മേടിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നുകൂടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ എൺപത് ശതമാനം ജനറൽ കസ്റ്റമർ ബാക്കി വരുന്ന ഇരുപതിന്റെ അകത്തെ എയ്റ്റി ട്വന്റി സിക്സ്റ്റീൻ പെർസെന്റ് പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ ആൻഡ് ഫോർ പെർസെന്റ് അൾട്രാ പ്രീമിയം കസ്റ്റമർ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഹൈ പ്രൈസ് ഇത് ഇവർക്കുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ എനിക്ക് ഇവർക്കൊരു സാധനം കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾട്ടോയ്ക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഹോണ്ടയ്ക്കും ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഹുണ്ടായ്ക്കും ഇവരെല്ലാം സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ എൺപത് ശതമാനത്തിന് വേണ്ടിയാ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബെൻസും ഓടിയും വി എം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി കേട്ടാ റൈറ്റ് ഏത് കമ്പനിയാ ലാഭത്തിൽ ഇവരാണോ ഇവരാണോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇവരാണ് കാരണം ഇവർക്ക് കുറച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ ലാഭം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവർക്ക് അങ്ങനെയല്ല കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണം കൂടുതൽ നമ്പേഴ്സ് വിൽക്കണം കൂടുതൽ ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് കുറവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ വില കൂട്ടാൻ പറ്റുമോ അതുമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എത്ര വേണേലും വില കൂട്ടാം ഇവിടെ ജിക് ബയ്യേഴ്സും ഇവിടെ ഇമോഷണൽ ബയ്യേഴ്സും ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം വൈ പ്രീമിയം ആൻഡ് അൾട്രാ പ്രീമിയം ഇസ് നോൺ ആസ് ഇമോഷണൽ കസ്റ്റമർ ഇവരും വണ്ടി എടുക്കുമ്പോ 
മൈലേജ് നോക്കും മെയിൻ്റനൻസിന് എത്ര രൂപയാകുമോ എന്ന് നോക്കും ഞാനിപ്പോ മിനി കൂപ്പ എടുക്കാൻ പോയപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് പേരോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു രണ്ടു പേർക്ക് മിനി കൂപ്പ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് മിനി കൂപ്പ ഉണ്ട് ആ രണ്ടു പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു സാറേ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് ആ സാറേ മൈലേജ് ഭയങ്കര കുറവാ സാറേ എടുക്കല്ലേ സാറേ ഭയങ്കര മെയിൻ്റനൻസ് ഉള്ള ആളിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു എന്താ ഉദ്ദേശം എന്തിനാണ് അനിലിപ്പം അവിടെ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് എന്തിനാ ഇപ്പൊ വണ്ടി ആ ബെൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എടുക്കാനാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല അത് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് വണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം എന്താണ് ഇതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈ ക്ലബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാനും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ വലിയ വണ്ടി എടുത്തോണ്ടിറങ്ങണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു പൊസിഷനിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടി ഒന്നും നോക്കാനല്ല എടുത്തു ക്ലബില് പോകാനും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാനും നമുക്കും വൈഫിനും മാത്രമായിട്ട് പോകാനും ഒരു ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി ഇറങ്ങാനും ബെൻസിനേക്കാളും ഉറപ്പായിട്ട് വാല്യൂ തരുന്ന സാധനം ആ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നിടത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്ന സാധനം മിനിയാ ധൈര്യത്തെ എടുത്തു ഇവരെന്താ പറഞ്ഞേ മെയിൻ്റനൻസ് കൂടുതല മൈലേജ് കുറവാ ഇവനെന്താ പറഞ്ഞേ ക്ലബിൽ പോകാനാണെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട എടുത്തു can see the difference right yes so idu manasilayallo 18 16 4 appo nammal endu nokkum enganeyaanu aa 20% nu vendi enikku oru product irakkan pattilla nokku annattu adinu oru price idu adine high quality sadhanam kodukku extra premium value added service kodukku vela kootu laabam koodalu medicho oru kolappu illa pakshe nalla service kodukkanam engil you can position your price here അടുത്തത് ലോ പ്രൈസ് ഹൈ വാല്യൂ ലോ പ്രൈസ് ആൻഡ് ഹൈ വാല്യൂ വില കുറവും ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ വില കുറവും ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ ഏതാ മാരുതി വില കുറവാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വില കുറവാണ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞേ വേറെ ഏതൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ വില കുറവ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതൽ എന്തോ സർക്കാർ സ്കൂളിലെ ചില എല്ലാവരും ഇല്ല ആ അറിയില്ല പോട്ടെ തർക്കം വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഞാനൊന്നും തട്ടുകടയിലെ ചായ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ആണ് വില കുറവാണ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഫുഡ് ചായ എന്ന് പറയണ്ട ഫുഡ് എന്തോ ആ അതാട്ടോ ഒന്ന് ഷീവേച്ച് എന്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ കച്ചവടം കൊണ്ടുവരും സമയത്ത് ചേച്ചിയുടെ ഫേഷ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി വില വില കുറച്ച് ഹൈ ക്വാളിറ്റി കൊടുക്കുന്നോണ്ടാ കുടിഞ്ഞാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല രാവിലെ ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് പറയുക ഇത് മാറ്റി മാറ്റി അങ്ങോട്ട് കേട്ടും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ലാഭം കുറവായിരിക്കും ലാഭം കുറവായിരിക്കും അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താ തട്ടുകടക്കാരൻ അന്നും ഇന്നും ആ തട്ടുകടയും കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോഫി ഹൗസ് വിശേഷ കറക്റ്റ് കോഫി ഹൗസിലെ ഫുഡ് എന്താ തട്ടുകടക്കാരൻ ഇന്നും തട്ടുകടയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനം വില കുറച്ച് കൊടുത്താൽ ലാഭം ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ അവൻ ലാഭം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വളരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാ നല്ല സാധനം വില കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നാലാമത്തത് ലോ പ്രൈസ് ലോ ക്വാളിറ്റി എവിടെയാ ഡേ ടു ഡേ ഏതെടുത്താലും തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഏതെടുത്താലും അറുപത്തൊമ്പത് ചൈനീസ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് വീട്ടിൽ എത്തുമ്പോ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല 
അന്നേരം നമ്മൾ നോക്കാം എത്ര രൂപയല്ലേ ഉള്ളു പോടെ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ബീച്ചിൽ പോകുമ്പോ ഈ കളിപ്പാട്ടമായിട്ട് വരും നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇത് ആ വണ്ടി കയറുന്നിടം വരെ ഉള്ളൂ എന്ന് എന്നാലും നമ്മൾ മേടിച്ചോളൂ കാരണം എന്താ ലോ പ്രൈസ് ലോ ക്വാളിറ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ ചൈനീസ് ഡേ ടു ഡേ സൈക്കിളെ കൊണ്ടുവന്ന സിപ്പപ്പ് മൊട്ടൈസ് മൊട്ടൈസ് പാനിപ്പൂരി ലോ പ്രൈസ് ആണ് ലോ ക്വാളിറ്റി ആണ് ആ വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ പോട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് നാല് പ്രൈസിംഗ് ആയി ഹൈ പ്രൈസ് ലോ വാല്യൂ ഹൈ പ്രൈസ് ഹൈ വാല്യൂ ലോ പ്രൈസ് ഹൈ വാല്യൂ ലോ പ്രൈസ് ലോ വാല്യൂ ഇവിടെ നടത്തുന്നവൻ ഗതി പിടിക്കത്തില്ല ഇവിടെ നടത്തുന്നവന് ഗതി പിടിക്കത്തില്ല എന്നാൽ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിടാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഉത്സവ സീസൺ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പള്ളിപ്പെരുന്നാൾ വന്നു ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു കടയെടുക്കും അവിടെ എന്താണ് നല്ല സാധനം വില കുറച്ച് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നു കുറെ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വിൽക്കാം ഇതൊരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഒരു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സ്ഥിരം പ്രൈസിംഗ് അല്ല ആ സമയത്ത് അർജൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിനെ മാറ്റാം പ്രൈസിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തോന്നി ഈ സാധനത്തിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുവരാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നു എന്ന് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോ ഹയാത്തിൽ വെച്ച് പ്രോഗ്രാം നടത്തുക ഇവിടെ എന്താണ് ഹൈ വാല്യൂ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു നമ്മുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നിരിക്കട്ടെ ഹൈ പ്രൈസ്ഡ് ഇട്ടേ പറ്റൂ കാരണം ഹയാത്തിലെ എക്സ്പെൻസും എന്റെ എക്സ്പെൻസും ബാക്കിയുള്ള എക്സ്പെൻസും കൂടെ വരുമ്പോ എനിക്ക് അവിടെ പ്രൈസ് മേടിച്ചേ പറ്റൂ അത് മേടിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിങ്സ് ക്ലബ് ഹൈ പ്രൈസ് വൈ ഹൈ വാല്യൂ അപ്പോ ഹയാത്തിലെ പ്രോഗ്രാമിനും ഡെയിലി മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാമിനും നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൈസ് ഇടാം ഇനി ഹൈ വാല്യൂ ഉണ്ട് എന്നാൽ നമുക്ക് വില കുറച്ചു കൊടുക്കണം എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇറക്കാം ഓൺലൈൻ കോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒറ്റ തവണയേ ഉള്ളൂ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെലവ് പിന്നെ അത് എത്ര തവണ വേണേലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇറക്കി ഈ കോളത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ എന്തിടാം ഏറ്റവും പ്രീമിയത്തിൽ കിങ്സ് ക്ലബ് തൊട്ട് താഴെ നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാംസ് അതിന് താഴെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഇനി ഇതിനും താഴെ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മളുടെ മെനക്കേട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരിക ഇതിൽ മെനക്കേട് ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഇതിലും കൂടുതലാണ് ഇത് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറവാണ് ഇത് കുറവാണ് ഇത് തീരെ ഇല്ലാത്ത സാധനത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ കോളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് രൂപയുടെ കോഴ്സ് നമുക്ക് ഇറക്കാം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന്റെ കോഴ്സ് ഇറക്കാം ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പതിനായിരം തൊട്ട് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇരുപത്തയ്യായിരം തൊട്ട് മുകളിലോട്ടായിരിക്കും ഇത് വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലായിരിക്കും പ്രൈസിങ് നോക്കിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിൽ തുടങ്ങി പതിനായിരത്തിൽ പോയി ഇരുപത്തയ്യായിരം തൊട്ട് ടു ലാക്സ് വരെ നാലിടത്തും പൊസിഷൻ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്തെ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആകത്തുള്ളൂ എന്ന് ചിന്തിക്കരുത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജികളെ ഞാൻ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും കൂടെ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുക്കുക ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയായി ഈ മാർക്കറ്റിലൂടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയായ
ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയായി ഇവിടെയും കൂടെ കയറാൻ തീരുമാനിച്ചു ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജിയായി സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് വേരിയേഷൻ വി ക്യാൻ പൊസിഷൻ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് റേഞ്ച് നാലിലും കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെയാണ് നാലും നാല് രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ നാല് പ്രൈസിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റും എന്റെ ഗുണം എന്താ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നമുക്ക് ഒരു മാസം ലെറ്റ് സേ അയ്യായിരം സെയിൽ നടക്കും കാരണം വില കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂടും ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് വില കുറവായത് കൊണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൂടും ആയിരം പക്ഷെ ഇത്രയും നടക്കത്തില്ല ആയിരം ഇത് നമുക്ക് എത്ര ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഇത് ഏറ്റവും വില കൂടുതല അതുകൊണ്ട് നൂറ് ഒരു മാസത്തെ ടാർഗറ്റ് ആയി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് അയ്യായിരം എണ്ണം വിൽക്കണം ഇത് ആയിരം എണ്ണം വിൽക്കണം ഇത് അഞ്ഞൂറെണ്ണം വിൽക്കണം ഇത് നൂറെണ്ണം വിൽക്കണം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് നൂറെണ്ണം വിൽക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷമാണ് രണ്ട് കോടി രൂപയാവും നൂറെണ്ണം വെക്കുമ്പോ ഇത് അയ്യായിരം എണ്ണം വിറ്റാൽ എത്ര രൂപയാകത്തുള്ളൂ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ തട്ടുകടക്കാരനും എന്തുകൊണ്ടാണ് ചൈനീസ് മേള നടത്തുന്നവനും രക്ഷപ്പെടാത്തതൊക്കെ മനസ്സിലാകും അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം കിട്ടുന്നത് വെറും അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും ഇനി ഇതിലാണെങ്കിലോ മാരുതിയുടെ റേഞ്ചിലാണെങ്കിലോ ആയിരം പേർക്ക് പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുകയും വേണം അപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാ ആയിരം ഇൻറ്റു പതിനായിരം ഒരു കോടി അല്ലെ ഒരു കോടി പക്ഷെ അപ്പോഴും ചെലവ് കൂടുതലാ ഇനി ഇവിടെയാണെങ്കിലോ അഞ്ഞൂറ് പേർക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എത്രയായി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷമോ മറ്റോ അറുപത്തിരണ്ടര ലക്ഷം സി ദ ഡിഫറൻസ് പക്ഷേ നമ്മൾ അസ് എ ബിസിനസ്സുകാരൻ ഈ നാലിടത്തെയും കത്തെയും കാണണം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഇവിടെ ലാഭം കുറവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മള് ചെലവ് കുറയ്ക്കണം എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത് രണ്ടും സെർവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലേ ഇതിന്റെ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം ഇവിടെ വരുമ്പോ ഇതാ റവന്യൂ ഇങ്ങനെയും കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയും ആക്കാൻ പറ്റണം കോസ്റ്റ് എന്താക്കണം പരമാവധി കുറയ്ക്കണം എങ്കിലേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂ എങ്കിലേ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂ മറ്റേതിൽ വരുമ്പോ ചെലവ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും നല്ല പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും ഇവിടെ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയറിപ്പോവും നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് വെറും ഇത്ര മാത്രമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് തട്ടുകടക്കാരൻ എന്നും തട്ടുകടക്കാരനായിട്ടിരിക്കുന്നത് സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ ഈ നാല് ലൊക്കേഷനിലായിട്ട് പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചിന്തിക്ക് നാല് പ്രൈസ് ഇടാം സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കണം ഇപ്പൊ ഹയാത്തിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് കൂട്ടണം കിങ്സ് ക്ലബിന് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്റെ പ്രൈസ് കൂടുതലായിരിക്കണം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ പ്രൈസ് ഇത്രയും കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ചെലവ് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ വില കൂട്ടാ കാരണം അവിടെയാണ് പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ ആണെന്ന് അറിയുള്ളൂ ഞാനിപ്പൊ കണ്ട പ്രശ്നം ഞാൻ പറയാം നമ്മള് ഈ രീതിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ഹൈ വാല്യൂ ഹൈ പ്രൈസ് ഇതിൽ മാത്രം നമ്മൾ പൊസിഷൻ ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രശ്നം എവിടെ ആണെന്നറിയോ മാസ് മെജോറിറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെന്റ് നമ്മൾ അൺടച്ചബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു നാല് ശതമാനം അൾട്രാ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങിയപ്പോ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവന് പേടി ഇപ്പോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് ഒരു ലക്ഷറി ഫൈവ് സ്റ്റാർ സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ ചെന്ന് കയറാൻ പേടിയാ 
കാരണം അവിടുത്തെ രീതികളൊന്നും അവൻ അറിയത്തില്ല അതൊക്കെ വലിയ ആളുകളുടെ സംഭവമാണ് അതൊന്നും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം അല്ല ഇങ്ങനൊരു ചർച്ച മാർക്കറ്റിലുണ്ടായി നമ്മളുടെ കോട്ടും സ്യൂട്ടും നമ്മളുടെ സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മളെ പ്രീമിയത്തിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്തു ഞാൻ പബ്ലിക് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് പതിനാറ് ശതമാനം അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളവർക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഈ ട്വന്റി മാത്രം പിടിച്ചോട്ട് നിന്നാൽ ബാക്കി എയ്റ്റി പെർസെന്റിലേക്ക് എയ്റ്റി പെർസെന്റിലേക്ക് നമ്മളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി ഇവന്മാര് മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങുന്നതായിട്ട് മനസ്സിലായി കാരണം എന്റെ പ്രായം എക്സ്പീരിയൻസ് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ട്രെയിനർമാര് ഇപ്പോ പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് സെയിൽസ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്ക ഇവരൊക്കെ കരിയറിൽ പത്തും മുപ്പതും കൊല്ലമായിട്ട് നിന്നവര് ഇത്രയും നാൾ ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു സെയിൽസ് എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയല്ല ഞാൻ ചിലരുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ഞാൻ കാണത്തേ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു രീതിയിലും മറ്റൊരാളിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കാണത്തില്ല കാരണം അറിയാതെ പോലും അവര് പറയുന്ന കാര്യം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ വരരുത് അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ തലയിൽ കിടക്കരുത് അറിയാതെ നമ്മൾ പലയിടത്തും ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോകും അപ്പൊ പറയാ ഇത് മറ്റേ പുള്ളിയുടെ ടോപ്പിക്കാ പറയിപ്പിക്കരുത് അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് കാണാറേയില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പ്ലാനിൽ എനിക്ക് ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങണം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ഇവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഞെട്ടിപ്പോവാ സെയിൽസിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തിയറി ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ബിസിനസ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ബിസിനസ് വളരാത്തത് എന്നുള്ള ഉത്തരം അവരുടെ സെയിൽസ് വീഡിയോസ് കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അവർക്ക് സെയിൽസ് അറിയത്തില്ല അവൻ അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സെൽ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ല പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ വിൽക്കാൻ നടക്കട്ടെ ഈ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളെ ഇവര് വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്ത് ചെറിയ പൈസ മേടിച്ച് രണ്ടായിരം മൂവായിരം അയ്യായിരം രൂപ ട്രെയിനിങ്ങിന് എന്നും പറഞ്ഞ് മേടിച്ചിട്ട് എന്താണോ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അവര് സെയിൽസ് ടോപ്പിക്കുകൾ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് വീഡിയോസ് ഇടുന്നു മുഴുവൻ മോട്ടിവേഷണൽ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾ രാവിലെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിൽസ് വരും നിങ്ങൾ രാവിലെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് വരും നിങ്ങൾ രാവിലെ തൊട്ട് അഫർമേഷൻ ജപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എടാ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് എ ലോ നമ്മൾ പറയുന്നത് കസ്റ്റമറുടെ മുന്നിൽ ചെന്നിരിക്കും കസ്റ്റമർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം ഇതാണ് സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് അതല്ലാതെ റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരുന്നോട്ട് നാമം ജപിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് ഈ എൺപത് ശതമാനത്തിനെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരാവശ്യവുമില്ലാത്ത കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് കോളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ കോളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ ഇറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ മുതൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള എന്തായാലും ഈ ചൈനീസ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആർക്കാണോ ഇവര് ഈ രണ്ടായിരോ മൂവായിരോ മേടിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ സെയിൽസ് ട്രെയിനിങ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫ്രീ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് മലപ്പുറത്ത് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതാം തീയതി ഫുൾ സെറ്റപ്പ് ട്രെയിനിങ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഫ്രീ അങ്ങനെ അവരെ പറ്റിച്ച് ആരും തിന്നല്ല ആ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പിച്ചച്ചട്ടി കൈയിട്ട് വരാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്റെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും ഇവിടെ ഫ്രീ കൊടുക്കും ഇവിടെ എഫേർട്ട് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ര
ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പതിനാറ് ശതമാനം ആളുകളെ മാത്രം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നാല് ശതമാനം അൾട്രാ പ്രീമിയം കിങ്സ് ക്ലബിലേക്ക് സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ പ്രൈസിങ്ങിലാണ് മാറ്റം വന്നത് ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ട്രെയിനിങ്ങിൽ ടോപ്പിക്ക് മാറുന്നു ക്വാളിറ്റി കൂടുന്നു വാല്യൂ കൂടുന്നു ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്റെ ബിസിനസ്സിലെ സ്ട്രാറ്റജി ഈസ് വിത്ത് പ്രൈസിങ് ഇവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടപ്പോ ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടപ്പോ ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടപ്പോ ഇതൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇവിടെ ഒരു പ്രൈസ് ഇട്ടപ്പോ ഇത് മറ്റൊരു സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഇസ് അനദർ ബിസിനസ് സ്ട്രാറ്റജി പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്പർ വൺ ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസിങ് കിട്ടിയല്ലോ കിട്ടിയോ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഈ എസ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഈ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് എക്സ്പെൻസ് കുറച്ചിട്ട് താഴോട്ടും എക്സ്പെൻസ് കൂട്ടി പ്രോഫിറ്റും കൂട്ടി പ്രൈസും കൂട്ടി മുകളിലോട്ടും ഇവിടെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ഇവിടേക്ക് കയറാവുന്നും ഇവിടെ ഉള്ളവർ എങ്ങനെ ഇവിടേക്കും കൂടെ ഇറങ്ങാവുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഇവിടെ നിന്നുള്ളവർ അങ്ങോട്ട് കയറുമ്പോൾ പ്രൈസ് കൂട്ടണം ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ പ്രൈസ് കുറയ്ക്കണം വിത്ത് എക്സ്പെൻസും കുറയ്ക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു നിമിഷം മ്യൂട്ടാക്കി ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നവരും മ്യൂട്ടാക്കി ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് സന്തോഷേട്ടൻ ലോജിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറക്കാം ഫുള്ളി ഓൺലൈൻ മാത്രം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി കാണുമത് ഇപ്പോൾ അത് ലൈവ് ക്ലാസ് ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നത് ഇനി ചിന്തിച്ച് നോക്ക് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ആർക്കും കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഫുള്ളി പ്രീ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് ഒറ്റ തവണ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര തവണ വേണേലും വിൽക്കാം ആലോചിച്ച് നോക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വില കുറച്ച് വിൽക്കാം ഡയറക്റ്റ് ക്ലാസ് വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റീസ് വില കൂട്ടി വിൽക്കാം കോഴ്സ് സെയിം ആ കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളവാ കസ്റ്റമർ കുടിക്കുന്നതും വെള്ളവാ ഗ്ലാസ് മാത്രം മാറ്റിയാ മതി കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാം ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കാം ഇവിടെ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ പേപ്പർ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഇതിൽ കൊടുക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്വർണം പൂശിയ ഗ്ലാസ്സിൽ കൊടുക്കും കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം വെള്ളമാണ് പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ചിന്തിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ഞാൻ ഈ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഓടിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന വിചാരിച്ചു ഞാൻ വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ട് ഇന്ന് തീർക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരെണ്ണോ അത് തീർന്നത് എന്തോ വേണം ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കണോ അതോ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇത് കൂട്ട് നമുക്ക് പഠിച്ചങ്ങ് പോയാൽ മതി ഇതൊക്കെ എന്ന് തീരാന എന്ന് തുടങ്ങിയാന്ന് വല്ല ഓർമ്മയുണ്ടോ സാറേ സി ആർ എം ല് ഒരു ഫോർ ഡേയ്സ് ആയിട്ട് ഇതുണ്ട് അതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റും തോന്നും ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഗോവിന്ദ് ചേട്ടാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലും നാല് രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം അപ്പോഴത്തെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് റെഫർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പണ്ട് എന്താ പഠിപ്പിച്ചതെന്നുള്ളത് ഞാൻ റെഫർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല പണ്ടത്തെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ മനോജ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ പണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരുന്നോ ഇത് പഠിപ്പിച്ചേട്ടി 
യെസ് അതുകൊണ്ട് സംശയം അല്ല നഷ്ടമൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ ധൈര്യത്തെ വിട്ടിരുന്നു പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്പർ വൺ ലൊക്കേഷൻ ബേസ് പ്രൈസിംഗ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം എനി ഡൗട്ട്സ് ഇല്ല ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു കേസിലേക്ക് അല്ലെ ആ ഒരു നിർബന്ധം ഇല്ല ഇതിൽ നാലിലും കളിക്കണമെന്ന് ഇവിടെ അത്യാവശ്യം മാന്യമായ ലാഭത്തിൽ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ തീർച്ചയായും മറ്റൊരു പേരിൽ വില കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് പാക്കിങ്ങിന്റെ ഭംഗിയൊക്കെ കുറച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇറക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം അതിനുശേഷമേ തീരുമാനിക്കാവുള്ളു നാല് ലെവലാണ് നമ്മുടെ ബിസിനസിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തത് സ്ട്രഗിളിങ് സ്ട്രഗിളിങ് മൊത്തത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുക രണ്ടാമത്തത് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേബിൾ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് നിലനിന്നു മൂന്നാമത്തത് സക്സസ് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം അത്യാവശ്യമല്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നമുക്ക് മേടിക്കാനുള്ള രീതിയിലെത്തി നാലാമത്തത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇപ്പോ മനസ്സിലായി ഓ ഇതിലൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല പണം ഇന്നതിനുള്ളതാണ് ബിസിനസ് ഇന്നതിനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു 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 ഞാൻ എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു ലെവൽ അത് പോട്ടെ അതിപ്പോ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ നാല് ഇതിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഈ നാല് റേഞ്ചിലുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് ഇതിലൊന്ന് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ആരാണ് ഈ ലോ വാല്യൂ ലോ പ്രൈസിൽ നിൽക്കുന്നത് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ ആണോ ലോ വാല്യൂ ലോ പ്രൈസിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആരാ അത്യാവശ്യം സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ യെസ് പ്ലീസ് മ്യൂട്ടാക്ക് മ്യൂട്ടാക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആരാ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീമിയം ആളുകൾ അല്ലെ ആ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോണം ഇപ്പൊ ചോദ്യം വന്നത് കറക്റ്റായി ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലരെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രഗിളിലാണ് എങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും ദാണ്ട് ഇവനെ സെർവ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങരുത് കാരണം അവരും സ്ട്രഗിളിലാണ് നിങ്ങളും സ്ട്രഗിളിലാണ് ഈ സ്ട്രഗിളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ എവിടെയാ ബിസിനസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞു ഇവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇവിടെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് അവിടുന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ഞാൻ എന്താ ചെയ്ത എന്റെ ബിസിനസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും കടങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഈ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഇത് രണ്ടും മാറി ഞാൻ എന്റെ സ്ട്രഗിള് മാറി സ്റ്റേബിള് മാറി സക്സസ് ആയപ്പോഴത്തേക്കിനാണ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മനസ്സിലാക്കണം വെൻ ഐ വാസ് സ്ട്രഗിളിങ് ഐ ടാർഗറ്റഡ് ഹിയർ വെൻ ഐ ബിക്കം സ്റ്റേബിൾ ഐ ടാർഗറ്റഡ് ഹിയർ വെൻ ഐ വാസ് സക്സസ്ഫുൾ or when i am successful i came down here manasilakanam nyan struggle cheyidappo ivada kalichu karana ivada ana profit kooduda avadana profit kooduda kittiyappo nyan stable aayappo nyan 16 shadamanathilottu kooda irangi avadana rendu eduthu nu enikku profit kittiyappo nyan thaale appo nyan aarai nyan success aayi appo nyan thaale ottu irangi തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ 
അപ്പോ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി ഇവിടോട്ട് ഇറങ്ങരുത് പണി കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെ ഇവിടെയും കൂടെ ഇത് കൂടാതെ ഇവിടെയും കൂടെ കൈവെക്കാം നിങ്ങൾ സക്സസ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി സക്കറിയേക്ക് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറയിക്ക ഇവിടത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ ഞാൻ പറയും കാരണം അയാൾ സക്സസ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഗോപൻ ചേട്ടൻ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഞാൻ പറയും ഒരു കാരണവശാല ഗോപൻ ചേട്ട ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമയമായിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞേ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞേ സക്സസ് ആയവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താഴോട്ടും കൂടെ നോക്കിക്കോ ഇവിടെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്നവനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുകളിലോട്ട് കയറിക്കോ അവിടെയാണ് നിന്റെ രക്ഷകരിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ സക്സസ് ആയവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ട്വന്റി പെർസെന്റ് മാർക്കറ്റിലാണ് എയ്റ്റി പെർസെന്റ് താഴെ കിടപ്പുണ്ട് താഴോട്ടും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു രായൻ ചേട്ടനോടും റോഹിത് ചേട്ടനോടും ജോബി സാറിനോടും ആ സക്കറിയക്കയോടും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താഴെ എൺപത് ശതമാനത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കൂ ബിസിനസ്സിൽ സ്ട്രഗിള് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേബിൾ ആയി വരുന്ന സക്സസ് എന്ന റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ലാത്തവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങാത്ത ഒരാളാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അയാളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കയറുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല എളുപ്പ പരിപാടി ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നതാണ് സക്സസ് ആയവരോട് താഴോട്ട് നോക്കിക്കോ സക്സസ് ആകാത്തവരോട് മേളോട്ട് നോക്കിക്കോ ഇതുവരെ തുടങ്ങാത്തവരോട് മേളിൽ തുടങ്ങിക്കോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും താഴോട്ട് വരാൻ നമുക്ക് വെരി ക്ലിയർ റൈറ്റ് ആണോ അതെ സാർ അതെ അതെ താങ്ക് യു യെസ് ആ ഷിജു ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പം പെട്ടുപോയനാണ് കേട്ടോ ചിലരൊക്കെ ഇന്ന് പോയിരുന്ന ആവശ്യമില്ലാതെ താഴോട്ടും പോയി വെള്ളോട്ടും പോയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഞാൻ കൊച്ചുകുട്ടികളെ അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ്സുകാരെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ത് വേണ്ടാത്തത് എന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള പ്രാപ്തി നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ കാരണം മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കുന്നത് എനിക്കപ്പം സ്ട്രഗിളിൽ നിൽക്കുന്നവരോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല സക്സസ് ആളുകളോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൻ്റെ മൂന്ന് തലങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ട്രഗിളിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം മുകളിൽ കിടപ്പുണ്ട് സക്സസ് ആയവർക്ക് വലുതാകാനുള്ള മാർഗം താഴെ കിടപ്പുണ്ട് ശരിയാണോ അസ്മലിക്ക നമ്മുടെ ഈ ഫോർമുല ശരിയാണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് പുതിയ പുതിയ ഫോർമുല നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക് ആയല്ലോ ഇതിപ്പോ ഉണ്ടായതാ അസ്മരിക്ക ഈ മൂന്ന് കാര്യം ശരിയാണോ ശരിയാണ് അസ്മലിക്കയും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ആളാ താഴെ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ആയി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം താഴത്തെ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എങ്ങനെ ബോധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ സക്സസ് ആയോ എന്ന് നമുക്ക് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടുന്ന എപ്പോഴാ വെൻ യു ഹാവ് ചോയ്സ് നമ്മൾ റിയലി സക്സസ് ആയോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾക്ക് ചോയ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വണ്ടി എടുക്കണം എനിക്ക് ഞാൻ റിയലി സക്സസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ഡോ ഹാവ് ടു വെറി അബൌട്ട് ദ പ്രൈസ് ഐ ഹാവ് മെനി ചോയ്സസ് ഐ ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു സെലക്ട് 
വൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദം ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരെണ്ണം തെരഞ്ഞെടുക്കുക മാത്രം ഞാൻ ചെയ്താൽ മതി ഇഫ് ഐ ആം സക്സസ്ഫുൾ ഇഫ് ഐ ആം നോട്ട് സക്സസ്ഫുൾ എനിക്കൊരു ഒരു സീലിംഗ് ഉണ്ടാവും ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്ന വണ്ടി അപ്പൊ എന്താ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ അകത്ത് ചോയ്സ് കുറവാ അപ്പൊ ഐ ആം നോട്ട് ദാറ്റ് സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ് എങ്ങനെ അളക്കുന്നേ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ചോയ്സ് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് മേടിക്കണം ഒരു വൺ സി ആറിന് അകത്ത് നിൽക്കുന്ന ഫ്ളാറ്റ് അപ്പൊ ചോയ്സ് കുറവാ എനിക്കൊരു ഫ്ളാറ്റ് മേടിക്കണം സി ആർ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ ദെൻ ഐ ഹാവ് മെനി ചോയ്സസ് are you successful appa gana ivada kadana kaanuvallo alle pricing strategy number 1 or 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 ee high price ee high price um low price um ee naal price ne kurichu paranjallo ee retail circle namu pharmacy meghalayil angane apply cheyan pattu avu saadhyam koravalle namale ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആസ്റ്ററിൽ പോയി എന്നുള്ളത് ആസ്റ്ററിൽ പോയപ്പോ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം അതിന്റെ അകത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇരിക്കുന്ന ക്യാബിൻ ഈ ഭാഗത്ത് ഫാർമസി ഈ ഭാഗത്ത് ലാബ് ഈ ഭാഗത്ത് അവരുടെ എക്സ്റേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ റിസപ്ഷൻ ഞാൻ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ലേഔട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇൻകം നോക്കുമായിരുന്നു ഈ ചെന്ന് കയറിയ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒ പി ഒ പി എന്തിനാണ് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പീഡിയാട്രിക് ഡോക്ടറെ കാണാൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചത് എ ഇ ഡി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദറംസ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ദറംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലെ ഏകദേശം അയ്യായിരം രൂപ ഒരു ഡോക്ടറെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫീ അയ്യായിരം രൂപ ഞാൻ അത് കൊടുത്തു ഇനി എന്റെ ഡോക്ടറെ കാണണം എനിക്ക് വന്നത് എ ഇ ഡി വൺ എയ്റ്റി ആയിരുന്നോ വൺ നയൻറ്റി ആയിരുന്നോ അറൗണ്ട് നാലായിരം രൂപ കുഞ്ഞിൻ അയ്യായിരം എനിക്ക് നാലായിരം കൺസൾട്ട് ചെയ്യണം കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു പപ്പുണ്ണിക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പറഞ്ഞു ലാബിൽ പോയി ഇവിടെ പൈസ അടച്ചു എനിക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് ഫാർമയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എഴുതി തന്നു പപ്പുണ്ണിയുടെ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് കിട്ടി തിരിച്ചു തന്നു ഫാർമയിൽ നിന്ന് മരുന്ന് എഴുതി തന്നു ജോൺസൺ ചേട്ടാ ക്യാൻ യു ഇമാജിൻ ഈ ഫാർമസിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഒറ്റ ഫാർമസി വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര രൂപയുടെ ബിസിനസ്സിലേക്കാണ് ഏസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഏസ്റ്റർ ക്ലിനിക് ഇതൊരു ക്ലിനിക് ആണ് കേട്ടോ ഒരു ഫാർമസിയെ ഒരു ക്ലിനിക് ആക്കി അവർ മാറ്റി കേവലം ഫാർമസിയെ ക്ലിനിക് ആക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഇന്നലെ ആ മെഡിസിൻ എന്റെ തീർന്നു മൂന്ന് ദിവസമായപ്പോ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കുറവില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കോഴ്സും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ മെഡിസിൻ ഇന്നലെ ഞാൻ പുറത്തൊരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ പോയി മേടിച്ചു എനിക്ക് അവിടെ ചെലവായത് അങ്ങോട്ട് മുന്നൂറ്റി എൺപത് തരംസ് ആയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എൺപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനും പപ്പുണ്ണിയും കൂടെ പോയി അവിടെ ചെന്ന് ഒരു കൺസൾട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് മെഡിസിനും മേടിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരം ഇന്ത്യൻ രൂപ എനിക്ക് ചെലവായി ജോൺസൺ ചേട്ടനോട് ആര് പറഞ്ഞു കുണ്ടന്നൂര് മാറിയിരിക്കാൻ കുണ്ടന്നൂര് ആണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് രൂപ കൺസൾട്ടിങ് ഫീയും കൂടി പോയ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മരുന്നും എഴുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയെ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതേ സാധനം ദുബൈയിലെ കിസൈസിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ കുറെ ലിമിറ്റേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാണ് അവിടെ ബിസിനസ് കിട്ടുന്നില്ല കുണ്ടന്നൂർ ആ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അകത്തോട്ട് വന്ന് കയറാൻ മേടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം ഇല്ല ഹൈവേ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങളുടെ കടയിൽ വന്ന് സാധനം മേടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കടയാ ഹൈവേ സൈഡിൽ കൊണ്ട് വെച്ചതാ ഞാൻ മേടിക്കാം 
നിങ്ങൾ ദുബൈ വാ ഞാൻ ഇത്രയും പൈസ തരാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോ എനിക്ക് അത് നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോ ഞാൻ ഇരുപത്തൊമ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കും ലൊക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് പ്രൈസ് അതാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഇപ്പൊ ഗോപകുമാർ സാറിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നി അതായത് ഒരു എൻട്രി ലെവലിൽ വരുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സാറിന്റെ ഈ ഹൈ ലെവൽ പ്രൈസും ഹൈ ലെവൽ വാല്യൂ ഇത് അവിടുത്തെ കോമ്പിറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു നമ്മളെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസ് കൂടൂലേ നമ്മളൊരു എൻട്രി ലെവലില് ലോ പ്രൈസ് ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ലേ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ശരിയായിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഗോവൻ ചേട്ടനെന്നല്ല ഉദയേട്ടനെന്നല്ല എനിക്കെന്നല്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എവിടേക്ക് പിടിച്ചു കയറാം ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മൾ നാല് ലിവറേജിനെ കുറിച്ച് അപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ മണി പീപ്പിൾ മീഡിയ ആൻഡ് ടെക്നോളജി പണമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ആളിനെ ഉപയോഗിക്കും ആളും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട മീഡിയ ഉപയോഗിക്കും മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കും ടെക്നോളജി മേടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഉപയോഗിക്കും വിച്ച് ഈസ് ഫ്രീ നിങ്ങൾക്കും ഇന്റർനെറ്റ് ഫ്രീ ആണ് നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്തം ഫ്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഇവിടുന്ന് കയറ് പിന്നെ പതുക്കെ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ പതുക്കെ ആളിനെ വെയ് പിന്നെ കാസറക്കി കളിക്കും ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഡോക്ടർ അനിൽ ബാലചന്ദ്രൻ അഞ്ച് പൈസ കയ്യിൽ ഇല്ലാതെ അല്ലേ അവിടുന്ന് കളി തുടങ്ങി താഴോട്ട് വരുന്നത് എന്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയില് മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി താഴേക്ക് നോക്കി ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മുകളിലേക്ക് നോക്കി തന്നെ ബിസിനസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ എപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതാ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് അവരുടെ അവര് താഴെ നോക്കി ബിസിനസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് അവർക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർക്ക് കംപ്ലയിൻസ് മൊത്തം മാർക്കറ്റിൽ അവര് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവർക്ക് അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കണമല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിക്കാർക്ക് അതാണ് ഈ താഴെ കളിച്ച് തെളിഞ്ഞവർക്ക് മുകളിൽ കളിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഒരൊറ്റ പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഈ താഴെ കളിച്ച് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വലിയ പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടാക്കടങ്ങൾ കാണും മാർക്കറ്റിൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോട്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് മുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങി തിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം ഇത് ഇത് പോവുകയും ചെയ്യരുതില്ല കഷത്തിയിരിക്കുന്ന പോവുകയും ചെയ്യരുത് ഉത്തരത്തിയിരിക്കുന്ന എടുക്കുകയും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അവിടെ നമുക്ക് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് മുകളിൽ കയറാനുള്ള വലിയൊരു സ്വർണ്ണ അവസരം കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും തകർത്തടിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ സെയിൽ സീക്രട്ടിൽ നമ്മള് ക്രൗഡ് പ്ലാസ് പഠിച്ചു ആ പത്ത് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചങ്ങോട്ട് അങ്ങ് തകർക്കുന്നു ഒന്നും പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കാൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്ത അത് തന്നെയാവും പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും എപ്പൊ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മുടിയാൻ തുടങ്ങും ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൈസിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നാലെടുത്ത് നാല് പ്രൈസ് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് നൂറ് സെയില് അതായത് രണ്ട് കോടി ഇത് നിർത്തിയത് നിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഞാൻ ഫ്രീ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഞാൻ അയ്യായിരം എണ്ണം വിൽക്കും ഇവിടെ ഞാൻ ആയിരം എണ്ണം വിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തി ഇത് വരും ഇതും വരും കൂട്ടത്തിൽ ഇതും വരും എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഇതിന്റെ വില കുറച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അല്ല മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അല്ല ഞങ്ങളുടെ സുരേഷേട്ടനോടല്ല ഞാൻ സുരേഷേട്ടനോടല്ല പറഞ്ഞത് സുരേഷേട്ടന് കൃത്യമായി മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ വില കുറയ്ക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഇത് വില കൂട്ടിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കണം അതാണ് സുരേഷേട്ടനും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പറയട്ടെ എന്തെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽ ഈ ബാഡ് ക്വാളിറ്റി റോ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് കുറഞ്ഞ ഒരു പ്ലൈവുഡ് അടിച്ച് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം മാർക്കറ്റിലേക്ക് അത് മുഴുവൻ നമ്മള് അത് ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി അടിച്ച് ഒഴിവാക്കും എത്ര എടുത്ത് ആ പ്ലൈവുഡിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പി
പ്രൊഡക്റ്റിൽ വലിയ മാറ്റമൊന്നും വരുത്തണ്ട പ്രൈസിങ്ങിൽ മാത്രം മാറ്റം വരുത്തിയാൽ നമുക്ക് കച്ചവടം കൂട്ടാൻ പറ്റും